హలో ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో అనేది ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో బీ డబుల్ ఈ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వాటి యొక్క బ్లూ బ్లూ ప్రింట్ అయితే మీరు చూడండి ఇక్కడ అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ అలానే ఇంపార్టెంట్గా మన వీడియోస్ అన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి తర్వాత కూడా బోల్డ్ అండ్ అప్డేట్స్ అయితే వస్తుంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అండ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అయితే చేయండి థ్యాంక్ యూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు సిక్స్ యూనిట్స్ ఉంటాయి సిక్స్ యూనిట్స్ నుండి వేటేజ్ గనక చూస్తే ఎస్ఏస్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏస్ దేని నుంచి వస్తాయని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ థర్డ్ లెసన్ ఒక్కదాని నుంచి మనకి ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ లేదు రిమైనింగ్ వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లెసన్స్ నుండి ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ ఒక్కొక్కటి ఉన్నది అండ్ షార్ట్స్ వచ్చేసినప్పటికీ థర్డ్ లెసన్ నుండి రెండు ఫస్ట్ లెసన్ నుంచి రెండు సెకండ్ లెసన్ నుండి సిక్స్త్ లెసన్ నుండి ఒక్కొక్కటి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ లెసన్ నుంచి రెండేసి ఓకే టెన్ మార్క్ ఎస్ఎస్ విషయం నేను ఎప్పుడు చెప్పను ఇప్పుడు కూడా చెప్పాలనుకోవట్లేదు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నుండి మీకు ఎక్కడి నుంచైనా వస్తుంది ఏ లెసన్ నుంచి అయినా నేను చెప్పే ఎస్ఎస్లోనే ఒక ఎవరైతే వస్తాయి లేకపోతే రావు ఓకేనా ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నుండి ఎప్పుడు కనుక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలక్ట్రో స్టాటిక్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ ఇందులో నుండి మీకు ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా సో మేము చెప్పినట్టుగా లాస్ట్ యూనిట్ది ఇందులో మీకు మెయిన్గా అడిగేది ఏంటి అంటే లాస్ట్లో సిక్స్ పాయింట్ వన్ త్రీ చూసారా ఈ చాప్టర్ అనేది డెరివేషన్స్ ఉంటాయి కొంచెం డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్ ఓకే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్కి మీకు అడుగుతారు ఓకేనా డెరివేషన్ అది రాయాలి ఓకేనా అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత మీకు సింపుల్గా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఈక్వల్ అండ్ కెపాసిటర్స్ వెన్ టూ కెపాసిటర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ వెన్ టూ కెపాసిటర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ ఇవి కూడా ఎక్స్ప్రెషన్స్ డెరివేషన్స్ చూసుకోవాలి కెపాసిటర్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్ అండ్ ఈ కెపాసిటర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ యొక్క డెరివేషన్స్ అయితే మీరు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కింద రాసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే తర్వాత డిఫైన్ కెపాసిటెన్స్ అండ్ స్టేట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ఎ కెపాసిటర్ ఇది షార్ట్ కానీ ఎస్ఏ కానీ ఎలా అయినా అడగచ్చు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా తర్వాత ఇంకా ఏంటి మనకి అడుగుతాడు అనుకున్నట్టయితే మాత్రం ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్పి మనకి కింద కొన్ని ఇచ్చారు కదా ఎలక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ప్లాట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అని చెప్పి ఇచ్చారు కదా ప్లాట్ చేయమని ఇచ్చారు కదా ఆ ప్లాట్స్ ఏమైనా మీకు అడగచ్చు ఆ నాలుగిట్లో ఏది అడుగుతాడు అనేది ఎవరు చెప్పలేరు మీరు మాత్రం ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది కెపాసిటెన్స్ చూసుకోండి ఎందుకంటే ఈ లెసన్ నుండి రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఐదర్ ఏఆర్ బీ కదా ఏఆర్ బిలోని మీకు ఒకవేళ ఆ ప్లాట్ చేయమని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ప్లాట్ చేయమని ఆ ఫోర్ అడిగినప్పుడు రాకపోతే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే వాటివి అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి కెపాసిటెన్స్ నుంచి అడిగే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏంటో కెపాసిటెన్స్ నుంచి చెప్పినట్టుగా కెపాసిటెన్స్ యొక్క డెఫినేషన్ స్టేట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ అండ్ డెరివేషన్స్ ఒక రెండు చెప్పాను ఆ రెండు ఓకే ఇవైతే మీరు పక్కా చూసుకోవాలి అండ్ ఇంకొకటి డిరైవ్ ది ఫార్ములా ఫర్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్యారల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ సో ఈ నాలుగు చూసుకోండి లెసన్ నుండి ఏం చూసుకోండి ఏంటి డిఫైన్ కెపాసిటెన్స్ అండ్ స్టేట్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది కెపాసిటెన్స్ అండ్ డిరైవ్ ప్యారల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ ఈక్వేషన్ తర్వాత డిరైవ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్ ఒకటి అండ్ ప్యారల్ కెపాసిటర్ సిరీస్ కెపాసిటర్ నాలుగు నాలుగు డెరివేషన్ నాలుగు చూసుకోండి మీకు ఎస్ఏ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ పక్క వస్తుంది ఇంకా పై వాటికి వెళ్ళక్కర్లేదు మీరు ఓకేనా షార్ట్స్లో మాత్రం ఏం అడగచ్చు అంటే మీకు స్టేట్ గాస్ తీరం ఒకటి తర్వాత ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్కి మీకు పర్మిటివిటీ అంటే ఏంటి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి ఇంపార్టెంట్గా అబ్సల్యూట్ పర్మిటివిటీ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ రెండు చూసుకోండి తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈ నాలుగు డెఫినేషన్ చూసుకోండి తర్వాత స్టేట్ కూలింగ్స్ లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రో స్టాటిక్స్ ఓకే షార్ట్స్ గాస్ తీరం స్టేట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అండ్ నాలుగు డెఫినేషన్లు ఓకేనా ఈ మూడు చూసుకుంటే షార్ట్స్ ఇంకా అంతకన్నా ఏమీ అడగకపోవచ్చు అండ్ ఎస్ఏస్ నాలుగు ఉన్నాయి ఓకే దట్స్ ఇట్ అండ్ డైలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అండ్ డైలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కూడా షార్ట్ చూసుకుంటే చూసుకోవచ్చు నాలుగు షార్ట్లు నాలుగు ఎస్ఏలు మీకు చాలా ఉన్నాయి అందులో పదమూడు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అ
ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ కూడా ఓకేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఇది కూడా చూసుకోండి ఓకేనా షార్ట్లో కూడా అడగచ్చు మీకు ఇందులోని లాస్ ఎక్కువ ఫ్యారడేస్లా లెన్స్లా ఫ్లెమింగ్స్లా ఈ మూడు లాస్ చూసుకోండి అవి షార్ట్స్లో అడగచ్చు ఎస్ఐస్లో అయితే కలిపి అడగచ్చు ఓకేనా అలా చూసుకోండి మూడు షార్ట్స్ అండ్ మూడు ఎస్ఐలు ఓకే అవి బాగా చూసుకోండి తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఓకే ఈ లెసన్ నుంచి చూడండి స్టేట్ కూలింగ్స్ లా ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిజం ఎంత కూడా ఇవి లాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకేనా స్టేట్ కూలింగ్స్ లా ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిజం షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇలా స్టేట్ కూలింగ్స్ లా కానీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లా కానీ లెన్స్ లా కానీ ఫ్లెమింగ్స్ కానీ ఫ్యారడేస్ కానీ ఇవన్నీ లాస్ చదువుకోండి షార్ట్స్కి ఉపయోగపడతాయి అని నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఓకే అది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ క్వశ్చన్ చాలామంది లైట్ తీసుకొని వదిలేస్తారు అడగకపోవచ్చని కానీ క్వశ్చన్ పేపర్ చేసేవాడు ఈ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు మనకు ఫిజిక్స్లో కూడా ఉంటుంది అండ్ అలానే ఇందులో కూడా ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఏ క్వశ్చన్ ఓకే తర్వాత డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్స్ డ్యూ టు స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ సాలినాయిడ్ టొరాయిడ్ ఈ మూడు కూడా వెరీ అంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్ కరెంట్స్ ఎలా అని మారుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి ఆ మూడిట్లోని చూపించమంటున్నాడు ఓకేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నాడు అది ఫస్ట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఈ డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్స్ ఒకటి తర్వాత ఇంకేంటి అడుగుతాడంటే మనకి నేను ఓన్లీ ఎస్ఎస్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీకు ఎస్ఎస్లో ఇంకేం అడగచ్చు అంటే డిరైవ్ అయిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్స్ ఓకే ఇది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇందులోని ఓకేనా షార్ట్ క్వశ్చన్స్కి వచ్చేసినప్పటికీ మీకు ఏం అడగచ్చు అంటే షార్ట్ క్వశ్చన్స్కి లీకేజ్ ఫ్లక్స్ లీకేజ్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ స్టేట్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ తర్వాత ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ స్టేట్ రైట్ హ్యాండ్ తమ్ రూల్ ఓకే ఇవి షార్ట్స్ షార్ట్స్ నాలుగు చెప్పాను ఎస్ఏ మూడు చెప్పాను చదువుకోండి ప్రతి లెసన్ నుండి అలాగే చెప్తున్నాను ఓకేనా తర్వాత ఇది థర్డ్ లెసన్ అనుకుంటా అగండి థర్డ్ లెసన్ ఓన్లీ షార్ట్స్ ఉంటాయి హీటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఒకసారి బ్లూ ప్రింట్ కన్ఫర్మ్ చేసేసుకుందాం మనం ఒకసారి లేకపోతే దెబ్బ అయిపోద్ది యా ఓకే ఓన్లీ షార్ట్స్ ఉంటాయి మనకి ఆ షార్ట్స్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ దగ్గర కనుక ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చదువుకోండి లేదంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పే విధంగా ఈ లెసన్ని ఎవరు వదిలిపెట్టకుండా చదవాలి అంటే ఉన్నవి ఏడు క్వశ్చన్లు ఏంటవి ఏడు క్వశ్చన్స్లోని మీకు మెరిట్స్ డీమెరిట్స్ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నాడు ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలనుకోలేను వాళ్ళు వదిలేయండి సో ఇక్కడ చూడండి ఏముంటుంది తెలుసా మీకు ఎలా రాయాలంటే ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ త్రీ అండ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ అన్నీ మూడు మూడు పాయింట్లు రా చదువుకోండి స్టేట్ ది హీట్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూ టు ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఒక త్రీ పాయింట్స్ త్రీ పాయింట్స్ అంటే త్రీ పాయింట్స్ తర్వాత త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పాయింట్ త్రీ డిఫైన్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఒక మూడు పాయింట్లు దానికోసం డెఫినేషన్ తర్వాత మెన్షన్ ది మెరిట్స్ అండ్ డీమెరిట్స్ ఆఫ్ సిఎఫ్ఎల్ అని చెప్పి అడిగాడు కదా మెరిట్స్కి ఒక మూడు పాయింట్లు డీమెరిట్స్కి ఒక మూడు పాయింట్లు పోనీ పాయింట్లు కాకపోతే హెడ్డింగ్లు తర్వాత మెన్షన్ ది మెరిట్స్ అండ్ డీమెరిట్స్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి ల్యాంప్ ఈ వీటికి కూడా రెండు మూడు మూడు పాయింట్లు చదువుకొని వెళ్ళండి ఓకే అది యూనిట్ త్రీ యొక్క సంబంధించి వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ ఈ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ నుంచి కూడా మనకు షార్ట్స్ అండ్ ఎస్ఎస్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి డిఫైన్ ఎలక్ట్రిక్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ పక్కా మీ అందరికీ తెలుసు ఓకేనా స్టేట్ ది ఫార్ములా ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ వర్క్ పవర్ అండ్ ఎనర్జీ అండ్ మెన్షన్ ది ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఫర్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ ఏముంది వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్ అనేది ఒక షార్ట్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ ఫార్ములా రాసి వాటి యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఇంకో షార్ట్ సింపుల్ మీరు ఫిజిక్స్లో ఏం చేస్తారో అదే ఉంది ఇక్కడ ఓకేనా తర్వాత తర్వాత ఇక్కడ మీకు సమ్ అడుగుతాడు క్యాలిక్యులేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ కన్జూమర్స్ యాజ్ పర్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ టారిఫ్ మీరు సి సిక్స్టీన్ కానీ సి ట్వంటీ కానీ మీరు చూసుకోండి ఏం చూస్తారంటే లైక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ నుండి ఎలా అడుగుతున్నాడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు ఏమేమి క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు అని చెప్పి ఓకే మీరు పక్కా చూసుకోవాలి అది సమ్ అయితే మీరు పక్కా చూసుకోవాలి అండ
అదే ప్యారలల్లో ఉన్నాయి అనుకుందాం ప్యారలల్లో ఉంటే దానికి ఏం చేస్తారు ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ అని చెప్పి మీరు ప్యారలల్కి ఒక బొమ్మ వేస్తారు అంటే ప్యారలల్గా అంటే ఒకటి పైన ఒకటి ఒకటి పైన ఒకటి అలా వేస్తారు ప్యారల్ వేసి ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ సో అలా రాసిస్తే అయిపోయింది ఇంకేముంది ఓకే అది బాగా చూసుకోండి తర్వాత సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిరీస్ ప్యారల్ నెట్వర్క్స్ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ కనుక వచ్చు మేము చేయగలం రెసిస్టెన్స్ మీద ఈజీగా కదా అనుకుంటే యూ కెన్ డూ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఓకేనా అదే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ కరెంట్ వెన్ టూ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ అండ్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేదు ఈ రెసిస్టెన్స్కి సంబంధించి మీకు కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అప్లై చేసి మీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ కోసం చెప్తున్నాను ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి లేదంటే పై క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి చెప్తాను ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏలోని షార్ట్లోనే అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఇవి స్టేట్ ఓమ్స్లా ఓకేనా స్టేట్ ఓమ్స్లా అని చెప్పి మీకు అది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అది తర్వాత స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ కండక్టెన్స్ కండక్టివిటీ మూడు డెఫినేషన్లు ఓమ్స్లా స్టేట్ ఓమ్స్లో ఒకటి ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ దాని తర్వాత స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ కండక్టెన్స్ కండక్టివిటీ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఓకే థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ స్టార్ట్ షార్ట్ ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ మొత్తం డెఫినేషన్ ఈ మూడు త్రీ షార్ట్స్ చదువుకోండి మంచి మార్క్స్ అయితే వస్తాయి ఓకే నా తర్వాత లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఓమ్స్లా కూడా ఓమ్స్లా దేని దగ్గర వర్తించదు అది మీరు చూసుకోవాలి ఓకేనా మొత్తం ఇవి షార్ట్స్ అందుకనే ఎక్కువ చదవండి ఈ ఎస్ఏస్లు మాత్రం ఇంకొక ఒక్క ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ చెప్తాను చూడండి డెవలప్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రెసిస్టెన్స్ ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఎస్ ఆర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ నాట్ ఇన్ టు వన్ ప్లస్ చెప్పించాడు కదా అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీకు ఓకేనా అంతే ఓకే ఇది మీరు చూసుకోండి నాలుగే నాలుగు షార్ట్లు రెండే రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు ఈ లెసన్ నుండి చెప్పాను నేను ప్రతి లెసన్ నుండి చెప్పాను ఏంటి అన్ని లెసన్లు చెప్పేసారంటే అన్ని లెసన్లు నేను చెప్పాను మీరే లెసన్లు చదవాలో అవి చూసుకోండి ఓకేనా పూర్తిగా వీడియో వరకు చూడకుండా కమెంట్ పెడతారు అన్నీ చెప్పావు కదా బ్రో అని కాదు అన్ని లెసన్లు ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను ఆ అన్ని లెసన్స్ నుండి అన్నీ చదివితే మంచి మార్క్స్ వస్తాయి లేదు కొన్ని చదువుదాం అనుకుంటే పాస్ అవుతారు ఓకేనా నేను ప్రిఫర్ చేస్తుంది ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఏం పర్సనల్గా ప్రిఫర్ చేస్తానంటే ఫస్ట్ లెసన్ సెకండ్ లెసన్ థర్డ్ లెసన్ అండ్ అలానే ఫిఫ్త్ లెసన్ ఓకే సిక్స్త్ లెసన్లో ఎలక్ట్రో కెమిస్ కెపాసిటీస్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇవి ప్రిపేర్ అయితే చాలా మంచి మార్క్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి ఓకేనా థ